Y por eso da el tono, dices tú. Qué bonito. Bonito, Yo bonito. Yo encuentro muy bueno este, este sí. sistema. Acá no sé por qué nunca es emocionante cuando hay concurso de talento. Porque no hay talento. Ver, da, da, da risa, da otras emociones, pero así... No, ya. yo he visto un concurso emocionante. ¿Sí? sí. ¿Cuándo ganó quién? No me acuerdo, pero me emocionó en minutos. Sí. Oye, eh, mira, mira, por eso te emocioné. ¿Viste este aviso de Marco Enrique Minami, el candidato que sube la encuesta como espuma? Mira, publicó esto hoy día en el diario... Y la, cómo se autodefine una cosa fantástica, ese contestatario, hinchador, yeah. inteligente, díscolo, puntúo, franco, frívolo, capaz, mediático, insolente, agrandado, sincero, persistente, se la puede. Él se odia. Pero escu él, dice, escúchalo. Él tiene problemas de, de autoestima. Pero es increíble, pero es la mayor parte de las cosas son bueno, malas. Bueno, mejor se lo habrá dicho Karen Dugin Bailer, ella le hizo la lista y él lo publicó. Es muy probable. Puede haber sido. Dime, Karen, ¿qué soy para poner un aviso? Díscolo. Ególatra. Ególatra, y, que es insoportable. <risa> Voy a ser honesto, voy a ponerlo. Voy a poner toda mi verdad. <risa> Esto es mi verdad y nada más no, que mi verdad. No, pero está bien, está bien. Bueno, pues yo creo que es uno de los candidatos, por lo menos que yo lo, lo estuve aquí sentado hace poco ¿Aquí tiempo. Mismo? Sí, eh, que uno le cree más, que puede estar de acuerdo, en desacuerdo con lo que propone, pero todo lo que está diciendo es absolutamente genuino. Uno, el otro candidato uno dice, este está tratando de ganar más su voto. ¿Más genuino que, que Pamela Giles? Pamela Giles tiene... Tiene una, yo creo que tiene un problema. <risa> Comparto contigo. No es, su problema no es la... Eh, pues yo también creo que dice la verdad, pero... La manera de decir no sé es pretende, el problema, no sé claro. Pretende, sí, ah. a mí me tiene muy confundido, pero... Yo a mí me tiene descolocada, yo ya no entiendo nada. Pero es muy interesante que esté. Sí. Yo creo que le, le hace muy bien a todo el, el proceso que estamos viviendo. El punto si Sebastián Piñera finalmente va a aceptar ir al debate que Pamela Giles quiere. Quiere ir solo con él. Sí. Porque lo quiere destruir. Pero piluchos. <risa> no, no, no piluchos, con ropa porque lo quiere destruir. ¿Ah? No, yo creo que no, eso no va a pasar. No, yo también creo eso, que... Eso es difícil, me podría anticipar es que no va a pasar. ¿Ah? Ahora, hay cosas que uno cree que no van a pasar y finalmente pasan. Tenemos una imagen que no es primera vez que ocurre, ¿eh? yo me acuerdo hace tiempo haber visto algo parecido, que es muy romántica, muy bonito, ¿Ya? y es que en un lugar absolutamente inadecuado, como es un programa de televisión, especialmente muy serio, ocurrió algo muy romántico. Mira, pon atención. Oh my gosh, you guys are doing a great job enjoying the sports today and the weather, but I'm gonna have to relieve you of your duties right now. Thank you very much. Okay. Oh my I'm Pete Thompson, and uh, a lot of you know Courtney Collins is my girlfriend, and I have a few things I need to say to her, so you're welcome to join us here. Greg, a very important question to ask you. Get down on my knees here. <laughs> Go ahead and give me your hand. Courtney, will you marry me? <laughs> of course. <laughs> oh my gosh. <gasps> oh, good lord. I'm going to take that out. There we go. Just shove it on there. <laughs> there we go. It'll work there. Oh, God. oh okay. Let me do it. <laughs> well, I'm out. <laughs> Pero en Chile también pasó algo así, si no me equivoco, Soledad Pérez estaba en un programa de televisión y llegó su novia joven también a pedirle matrimonio. Pero apuesto que, porque aquí lo, como los gringos saben de show, claro. dijeron, sigan, sigan, ah. sigamos al aire. Acá, no, pero acá no estaba... ¡Corten, como... corten! No, no, acá estaba pauteado, era algo así ah. como... Acá era como, ah, mira, y ella como que, ah, sí, creo que era Soledad Pérez. ¿La Soledad sí. Pérez? La, la, actriz. la actriz, sí, pues, sí, creo que no ah, sale sí, sí, como sí. en vértigo. En vértigo, sí, 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 sí. Pero estaba como todo demasiado Está... maquillado, entonces como que le quitó emoción. No, y le dijo que y no. Y ella además. como que dijo que no, sí, sí fue. Le dijo, no, gracias. Después nada más quiso pasar un. Bueno, una ¿a ti cómo, así. ¿cómo fue? Cuéntanos un poco. A mí me regaló. Un restaurante, una no, casa. No, 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 fue para una Pascua que me regaló una película que es La ventana indiscreta de Hitchcock. Ya, ah, qué romántica. En esa época se ocupaba el VHS todavía. <ríe> Allá. Claro. No, pero ¿sabes por qué tiene sentido? Porque la solución de la película es a través del anillo. Ah, perfecto. Ah, no, si, si tiene ¿Verdad todo que es su... muy cinéfilo? No, es crítico de cine. Sí, claro. Por eso. Entonces tiene todo su sentido y yo, como soy media pava de repente, por no decir siempre, ¿Ya? veo la película y digo, ah, qué linda, y la dejo. Y me dice, pero ábrela. Y yo recibo un VHS. Pero para veamos. O sea, claro, ábrela. Finalmente la abro, veo un VHS y digo, ah, qué bonito. Y ya no sabía cómo decirme que había estado toda la tarde metiendo dentro de la cinta un algodón con el anillo. Y al final me lo tuvo que decir y ahí vi que había un anillo dentro de la cinta. O sea, no resultó prácticamente. No, si hubiera sido más inteligente la novia hubiera <risa> fluido más, pero en este caso me costó entender. Ya, pero no hubo una frase, si quieres casarte conmigo o después... No, al final era como, mira, ahí está el anillo, ¿te querís casar o no? O sea, no, pero Decídete. fue un momento romántico. romántico no, está bonito. bonito. La gente trata de, de ingeniársela para, sí. para eso. 
eh, entre paréntesis, después vamos a hablar de joyería José Fernández, que nos auspicia. Es un gran, gran lugar para el estilo anillo. Sé. Para mi matrimonio ah, me regalaron el collar con el que me casé, era de, el de la joyería José Fernando. Y esto, esto no está planificado. No está planificado. Es, es absolutamente no, pues, espontáneo. Espontáneo bueno. todo. Para Oye, que se eh, así. Mira, eh, eh, no solo en Chile estamos en época de elecciones, también en Ecuador. Ya. Y quiero mencionar esto que es fantástico. Los candidatos de Ecuador están cerrando la campaña con grandes ofertones. Pero voy a leer el ofertón. Los dos dijeron que se dirigen a la clase media, algo que pueden copiar claro. los candidatos locales, y que. Están buscando que cada familia tenga casa, automóvil, computadora, educación para sus hijos y felicidad. ¿Y el plasma? No, no falta ¿No el plasma, plasma. Pero prometen felicidad. Yo creo que un candidato que promete felicidad hay que elegirlo de todas maneras. O sea, asegura felicidad. Y yo, yo me quedé pensando, y es verdad que hubo un candidato acá que prometieron que la alegría ya venía. Sí, pues. Así que es una copia de, 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 de Chile. Prometer Puede felicidad ser, ¿eh? es casi lo mismo que prometer prometo, que la alegría, la alegría viene. La alegría ya viene. Y bueno, que tiene a gente como Marco Enrique tan desencantada a esta altura de la vida. Así es. Sí. ¿Cómo era Marco Enrique? Ya se me olvidó la cantidad de cualidades. No, no. Son, millones, son, son millones. Son millones. Son millones. No vale la pena recordarla, dices tú. Julia, en, en los programas de, que tratan del mundo del espectáculo, los programas de farándula, uh -huh. se ocupan un montón de eh, artilugios para destacar cuando alguien dice algo muy golpeador. Por ejemplo. Y el cuac, el cuac. El, el, el cuac. ¿Cuándo se ocupa el cuac en forma correcta? Cuando alguien está diciendo una tontera. O algo que no es real o una. ¿Y esto dónde nació? O un chiste que sale fome. ¿Quién, quién le copió a quién acá? Porque todo lo. Viene de los programas argentinos. Los argentinos lo copian. Sí, ocupan. viene de los programas argentinos. Entonces está el chan, está el cuac. El chan es un momento tenso, es cuando dice algo fuerte. Eso. Ya. Marcelo Comparini me cae pésimo. Oh, pero ¿dónde está el.? Hay un pequeño. Despídalo. No. Hay un pequeño problema. Despídalo. El... ¿Ah? Tratemos otra vez. Yo odio a Marcelo Comparini. <risa> <risa> ya. Bueno, nosotros... El cuac es para el sonidista. ¿Ya? Porque no está llegando a nada. Está así como al lote. Sí, Nosotros... es como que se saque lo cuente Vox. Pero... Iniciamos, iniciamos. <risa> se fue mala. Pero fue, fue una autocuac. Sí, ya, ya. Sí, ya. Hay, hay, fue más largo. Hay autocrítica. Hemos iniciado una especie como de, de cruzada para transformar no solo el mundo del espectáculo, sino también el mundo de la política en farándula. Entonces, es farándula, no hay que hacer una cruzada, pero, se convierte solito. Pero con el estilo. Ajá, con, con el qué estilo. estilo. Entonces, esto es, si la política fuese farándula, especialmente para ti. Mira. Ay, fantástico, me gusta esto. La gente tiene las cosas claras, ve un gobierno firme, ve un gobierno que está defendiendo sus derechos, que los protege, que no los deja solos. Es un año difícil, pero han visto que estamos preparados y que estamos actuando. Aquí no, no va a haber nada que nos aparte de nuestro objetivo. No hay ningún tipo de conflicto de intereses. Hay un solo interés, que es proteger a los chilenos, proteger sus derechos. El director me ha informado que el señor Gutiérrez le reconoció que estaba presente. Que, que es correcto lo que se denunció. Va a haber una restricción. Ahora, si usted me quiere pedir cuántos tragos se toma, no tengo idea. Yo creo que Piñera ha dado muestras de que, de, de que cometió un error, que no, que no quiso decir lo que dijo. Y como digo, ese tipo de cosas hay que verdaderamente eh, apreciar. Buenísimo. ¿Viste que, viste que le, le da... Ahí entendió el sonidista lo que estábamos hablando finalmente. Oye, Iván, Oye y... se aplica muy bien Pero la perfecto. noticia. El nuevo Tele 13 podría partir con el cuac. Le <risa> <risa> damos el así como vamos a la cuac, ¿no? ¿No? Mala idea, Pero mala no, idea. No se aplica a los conductores, ¿no? No, también a mí también me ¿A lo ponen, te tiran sí, todo el rato. No hay respeto. Hacen humilloterapia conmigo. No hay, no hay ningún respeto. No, no te puedo creer. No. Ahora, yo estuve pensando en el, el, los golpes. Ustedes tienen muchos golpes. En general, sí. eh, se han especializado... Golpe noticioso, explica, porque si no la gente puede no, creer que va a estar con los golpes. ya. Eh, y, 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 y no sé cómo lo hacen. Tienen muy buena red de informantes y todo. <ríe> ¿Qué? No, iba a seguir a decir algo. Las, no, el secreto es... El secreto del éxito. No, no, sí, tenemos una muy buena red de contacto y además tenemos un equipo periodístico que no descansa. O sea, el equipo periodístico eh, encabezado por Juan Carlos Maya, tenemos una gran productora periodística y los periodistas que están siempre en la calle muy atentos a todo lo que está pasando. A todo lo que está pasando. A y, todo. y tener un buen golpe eh, es clave en un programa de, de periodismo. Sí. Pero nosotros fuimos un poco...